Kwa majina mimi naitwa Yasini Mikidadi Amani. Ni mkazi wa Nakasangwe kitongoji cha Nakarekwa. Ambapo hapa mimi nina miaka ya zaidi ya kumi niko hapa. Kilicho sababisha mimi au sisi wananchi wa Nakarekwa tukusanyike hapa ni kulingana na matamko ambayo tuliyoyapata kutoka kwa afisa arizi. Ambaye afisa arizi huyo mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa alitoka kwenda kuulizia wakiwa na mwenyekiti wa kamati kwenda kuulizia maswara ambayo yalikuwa yanajiri hapa ya upimaji maana yamekaa muda mrefu walipofika pale kumuuliza <coughs> afisa mipango miji wakamwambia bwana sisi tumekuja mheshimiwa kuulizia je maswara yale pale mbona yamekaa kimya lakini maswara alilojibu afisa mipango miji afisa alizi akasema hivi mimi hapa tulipo tumesha kaa tumesha maliza na upande wa pili tumesha maliza imebakia utekelezaji lakini mwenyekiti akajibu akaambia hivi huwezi ukamaliza swala la mtaa wangu ambapo mimi sijui yule akamjibu kwamba wewe huwezi ukajua kitu kwa sababu kwanza wewe ni mtia saini kama ni mtia saini si ndio uko na tia saini ndio mwenyekiti akajibu akaambia hivi pamoja na hayo mimi sasa hivi si mtia saini tu ni mwenyekiti wa serikali ya mtamba ambayo nilichaguliwa na wananchi kwa hiyo mimi nina maamuraka kusimamia maswara ambayo yanaihusu kwenye mtaa wangu juu ya wananchi wangu akamjibu akasema hivi wewe hujui kama sisi ndio tumefanya mpango kumtoa bibilebera kukuweka wewe lakini mwenyekiti akazijibu akaambia hivi wewe hukuniweka madarakani nimewekwa madarakani na wananchi walionichagua mimi kwa hiyo mpaka sasa hivi mimi nitapigana kufa kupona kwa ajili ya wananchi wangu akasema hivi wewe mpaka sasa hivi umepata madaraka sasa hivi umeanza kutanua kifua hujui kama sisi ndio tuweka madarakani na sisi ndio tulifanya mbinu za kumtoa birebera maana alikuwa anadusumbua sana kumtoa madarakani ili tukuingize wewe sasa hayo baada ya kuyapata mwenyekiti alivyomjiba kaambia hivi pamoja kama utasema hivyo kwa swala la nakarekwa mimi nakubalia kama kama umetoa maamuzi hayo ya kusema kwamba nataka wewe utuuzie viwanja wakati viwanja tumetoa pesa yetu sisi wenyewe kupima serikali haijatupimia nasema kwamba kwa swala hilo ni jipu kwako wewe akamjibu kwa hiyo wananchi baada ya kupata taarifa kutoka kwa mwenyekiti Ndiyo maana ndugu waandishi wa habari sisi tumekusanyika hapa ili kutoa kilio chetu sisi. Kwa viongozi ambao wasiojielewa kutaka kutubabaisha sisi wakati sisi tunajua mgogoro umekushakwisha. Mgogoro huu aliuanza mheshimiwa Makonda alikuja kwenye shule ambayo ni ya sekondari ya maendeleo pale. Akasema mimi nimekuja nataka nimalize mgogoro baina ya pande mbili sisi tukasema sawa tukakubaliana lakini akazungumza swala moja akamwambia nitakapomaliza mgogoro huu ndugu wakazi wa kazi wanakarekwa kila mwananchi atapata eneo lake lakini mkumbuke kuna tamu kidogo na chungu kidogo tukambia sawa na tulivyokubaliana kwenye maandishi ambayo mpaka sasa hivi kwenye mkataba yapo ni kwamba kila ambaye alikuwa anadai kwamba ana lake hapa kati ya wale wanajidai wenye mashaba wapate kiwanja kimoja kimoja na mikataba ipo. Lakini sasa baada ya kuwa uhakiki umekuja chini ya makonda akaacha kijiti akagipokea mheshimiwa Ali Hapi. Ali Hapi alikuja alisimama maeneo haya haya. Akasema mimi hapa nilipo alisimama kwenye gari hapa nilipo najua mgogoro umekwisha. Naomba wenye vitu wa pande mbili muje mpeane mikono. Na walikuja wakapeana mikono akatamka akasema hivi, kama kuna neno la mgogoro litakaye kuja mbele yenu, mimi nimemaliza hakuna tena. Sasa cha kushangaza huyu masodo huyu anakuja anasema kwamba sasa hivi nataka atuuzie viwanja wakati tumetoa hela ya kwetu laki moja tisini na sita elfu kila mwananchi ametoa kwa kukomboa kiwanja chake yeye anatuuzia amekuja na viwanja kutoka Arusha hapo sasa kwa jina naitwa Goodluck Elian Kimaro 
naweza nikasema ndio mkazi wa eneo hili la Nyakalekwa zaidi ya miaka kumi. Na mimi ndugu mwandishi wa habari napenda nizungumze kwa kifupi sana kwa sababu tayari kuna mwenzangu ameshazungumza juu ya mgogoro huu. Huu mgogoro huu na imani hata nikianza kuzungumza sasa hivi tutapoteza muda lakini nataka nizungumze kwa kifupi kwa matukio ambayo tayari tulishayafanya. Huu mgogoro huu na mkataba ambao ni mkataba halali na umesainiwa kisheria. Na muasisi wa mgogoro huu alikuwa ni mheshimiwa Paul Makonda. Huku kulikuwa kuingiliki kwa historia. Kulikuwa kuna shida nyingi sana za watu kuingia huku. Lakini mheshimiwa Makonda alivyokuja hapa Nyakasangwe, tena alikaa shule ya msingi Nyakasangwe na shule ya sekondari. Alifanya makubaliano. Na makubaliano hayo yaliyazungumza tukayamaliza kwamba kila mtu atapata kipande kimoja kimoja, lakini ataingia kwenye ulipiaji wa gharama za upimaji. Tukakubaliana mikataba ikaendelea vile vile katika mgogoro huu mimi ni, mwenye, ni, ni mjumbe kwenye kamati ya wananchi ya upimaji kwa hiyo kilicho nisikitisha na kunishtua ni baada ya mwenyekiti pamoja na katibu kwenda manispaa kuulizia kwa sababu sisi tunafanya kazi kama timu tunapofanya kazi kama timu lazima wakirudi kutoka huko manispaa watuletee taarifa ni nini kilojuri tulikuja kukutana na kitu kingine kipya ambacho hata kwenye mkataba hakijawahi kuonekana tukashangaa Iki kinachojitokeza sasa hivi ya maeneo haya kuuziwa sisi kwa kiwanja kidogo kinachoanzia shilingi milioni tatu, saba mpaka nane kimetokea wapi? Tukaambia hiyo taarifa imetoka kwa mpim, kwa, 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 kwa afisa arizi wa manispaa ya Kinondoni mheshimiwa Mwamsojo. Na kauli aliyoitumia ilitupa mashaka kuanzia kupatikana kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kutokea na kauli yake tukaanza kuwa na wasiwasi kana kwamba anamfukia kwa sababu mwenyekiti alioko sasa hivi kwenye kamati yetu ya wananchi alikuwa ndio mtia saini kwa upande wanaojiita wenye mashamba na tokea tunaendesha swali hili tulikuwa tuna kidogo na mashaka lakini tuko na hapana tusije tukagombana kabla safari haijafika lakini palipo na uovu na laana Mungu ajifichi sasa hapa kimedulikana na kimetambulika kile tulichokuwa na wasuna achi ni mheshimiwa mtangazaji kwamba wao sasa hivi manispaa wanasema sisi hapa tutanunua ya maeneo kilio ambacho tulianza kumtanguliza makonda na tukamwambia kwamba watu wa manispaa hatuna imani nao kwa majina naitwa Nebet Simon Malevu ni katibu wa kamati ya upimaji viwanja mtaa wa Kasangwe ndugu andishi wa bali mimi kama katibu nina machungu makubwa sana pamoja na wananchi wenzangu ambao wako nyuma yangu mradi wa upimaji wananchi ndio wamewasisi kwa gharama zao wenyewe wametoa fedha zao ili waweze kupima ardhi yao na waishi kwa amani lakini cha ajabu sana ni ofisi ya mkoa wa Kinondoni pamoja na watendaji wake akiwemo bwana Mamsojo ambaye ni afisa wa Kinondoni Mamsojo ametueleza juzi tukio ofisi kwake kwamba hakuna mazungumzo tena yatakokaliwa ofisi ya mkoa wa wilaya kwa ajili ya makubaliano ya kulipa kifutajasho kwa mtu ambaye atumtambui isipokuwa tutanua ardhi yetu kwa zaidi ya shilingi milioni saba. kitu ambacho wananchi hatukubali nacho kama walikuwa na mpango wa kutuzia ardhi yetu ni bora angepima kwa gharama zao wao wenyewe halafu wakatuita ili waanze kutuuzia lakini ardhi ni yetu na tumepima kwa gharama zetu viongozi wote angulia akipo makonda ali hapi pamoja na viongozi wengine waliokuepo tulikubaliana tukao kwenye ardhi ya nyakalekwa kwamba mwananchi atakapopimwa ardhi yake akaingia kwenye mkataba kiwanja kimoja ni cha kwake na huyo mwenye shamba kama itabainika kwamba ni kweli naye ana uhalali wa kupata atapata kwanza kimoja ena mdogo watazamaji wa Global TV online e, baada ya kutoka kwa wananchi wa Mtawa na Kasangwe na kusikiliza kilio chao cha kutaka kudhulumiwa maeneo yao wameongea mambo mbali mbali lakini katika kutimisha hilo tumekuja kwa mwenyekiti wa serikali ya mtawa eneo hili ambaye naye atajitambulisha jina lake na kutuelezea anavyoufahamu mgogoro huo eneo hilo kwa jina naitwa Anton Tadei Mwandege ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Nyakasangwe hapa mahali mlipo. Uh, kwa kifupi sana kwanza nipende kusema kwamba uh, malalamiko mlioyasikia kwa wananchi huko mlikotoka kwa kuonana nao walivyojieleza ni sahihi kwamba sisi hapa ndani ya mtaa wangu kuna eneo lenye mgogoro na huu mgogoro unawahusu makundi mawili kundi la kwanza kuna watu au wamiliki waliokuwa wanaitwa wenye mashamba au wanaitwa mpaka sasa ni wenye mashamba na kundi la pili wakazi 
Uh, mgogoro huu ni wa muda mrefu sana. Hivi ninavyoweza ninapoongea leo una zaidi ya miaka karibu kumi na mbili karibu kumi na mbili Kwa sababu mgogoro una muda mrefu nilio utaja ulikwenda lakini ukafika mahali ukapata majibu mazuri ambayo tuliingia makubaliano kupitia usimamizi wa, se, wa, 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 wa ofisi ya mkurugenzi na mkuu wa wilaya hapo manispa ya Kinondoni Kupiti, wakati huo akiwa kiongozi uh, mkuu wa wilaya mheshimiwa Po Makonda ambaye sasa ni mkuu wa mkoa. Kwa hiyo mheshimiwa Po Makonda ndio aliwaasisi uh, huu upatanisho. Tunasema ni upatanisho au kutafuta suru kati ya wenye mashamba na wakazi. Kwa hiyo katika makubaliano yote tulifika hatua ya kuanza kuwatambua. Tukawatambua wenye mashamba pia tukaja tukawatambua wakazi kadiri ya kila mmoja na eneo lake na baada ya utambuzi kafikia hatua sasa ya makubaliano tupime tupange eneo hili na kuzalisha viwanja lengo kubwa katika kuzalisha basi kila mmoja aweze kupata kiwanja aweze kuishi kama shida kubwa ni mtu kupata sehemu ya makazi lakini kwa ufupi tu kwamba hata hivyo katika mwenendo mzima wa, wa kutatua huu mgogoro kulikuwa na taratibu nyingi zinazoendelea kwanza ndani ya eneo letu katika kupima kuna viwanja katika upimaji na kuzalisha kuna viwanja vili shindwa kupimika au viliingiliana tunahesabu kwamba hivi viwanja vilikufa lakini kuna miundo mbinu ya barabara miundo mbinu ya huduma za jamii na viwanda vyote vilikuwemo kwa hiyo kuna watu ambao walipoteza viwanja vyao na kuna watu ambao viwanja vilipimwa lakini hata hivyo viwanja vyote kwa ujumla vilipimwa kwa kuzingatia idadi ya wenye mashamba na idadi ya wakazi idadi ya wenye mashamba wapo watu 95 kama 95 ni wako 95 lakini idadi ya wakazi wako 1335 kwa mujibu wa mkataba tulio tia saini sasa ndugu watangazaji kama ambavyo naweza kueleza kwamba kwa kipindi cha miezi kama miwili mitatu kulikuwa kuna matatizo kidogo ya kitaifa. Jambo la kwanza kwa nchi yetu mvua zilikuwa kubwa. Jambo la pili katika nchi yetu lakini sio nchi yetu ni ujumla dunia nzima kulikuwa na tatizo la corona. Kwa hiyo shughuli nyingi zilisimama. Katika eneo letu pia la mradi mradi nao uliibidi usimame sababu utekelezaji wake unategemea makusanyiko. Sasa hata hivyo baada ya kuona sasa mheshimiwa viongozi wetu wa juu, mheshimiwa rais na viongozi wa andamizi wake tumefika sasa wanatufungua kwamba tuingie kwenye majukumu ya kitaifa. Swala la ugonjwa wa corona basi liwe ni swala ambalo tulichukulie tuishi nalo lakini kwa tahadhari. Kwa hiyo mpaka napoongea sasa bado hatuja, hatujaweza kuanza mikusanyiko ya watu. Tukaendelea na ile zoezi. Sasa kutokana na hilo ndipo tukaona sasa kuna hatua tulikuwa tumeifikia ya katika huu mradi eneo la mgogoro. Tukaona sasa kwa kuwa muda mrefu hatuja kuwa na mawasiliano na uongozi wa juu basi twende sasa. Kuna mambo yalikuwa yanaendelea baada ya kugawa namba za uhakiki wa pili kwamba sasa viwanja vimeshapimwa lakini sasa waje watambue hivyo viwanja na kila kiwanja yupo nani wanampa namba hiyo ni, ni, ni investigation ya ya, 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 ya serikali kwa, kwa ngazi ya manispa ili waweze kufika hatua ya kutatua mgogoro sasa baada ya kuona hizo namba walishazigawa kwa kwa uhakiki ilibidi sasa sisi nikatoka mimi na mwenyekiti wa kamati ya wakazi tukaenda ofisi ya afsari tulikutana na mheshimiwa na mheshimiwa Mamsoji Afsalizi tulifika pale tukamuuliza tu kwamba mheshimiwa tumefika na tunafahamiana tumefika tumekuja hapa kwa sababu naona kidogo sasa hali ya mazingira ya kubanwa na corona imelegea tuweze kujua nini kinaendelea baada ya kutoa namba za uhakiki ya kiukweli majibu aliyotupa kidogo yalikuwa na ukakasi ilituchanganya sana hasa nikiwa kama mimi kiongozi wa serikali na nipo hapa kwa ajili ya wananchi na eneo hili la mgogoro liko delicate sana. Libidi sasa kwa kiukweli nilifadhaika kwamba 
tulimuuliza baada ya kumuuliza anasema yeye amemaliza kazi. Kazi ipi uliyomaliza? Katueleza kwamba kazi aliyomaliza ameshaiwasilisha TCI chombo cha TCI. Chenyewe kitaangalia yale mapendekezo na jinsi alivyoeleza pale juu ya 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 ya, ya. ya namna gani sasa sisi wakazi tunakwenda ku, ku, kulipa hivyo viwanja. Sasa kwa ni nimemuuliza ni kwamba tunaendaje kulipa lakini makubaliano ya meza mpaka tumefika kupima ilikuwa ni kulipa akasema sisi ndio tumefanya hivyo kwa sababu aa, sasa hivi tunataka kukomesha tunataka kukomesha uvamizi kwa sababu nyinyi kule ni wavamizi kaambia hatua tulizotoka nazo mpaka leo hii bado tupo kwenye sura ya, ya uvamizi baada ya kumuuliza swala swali alikasirika Mpendwa mtazamaji wa Global TV online tulikuwa maeneo ya nakalekwa katika ofisi ya serikali ya mtaa na Kasangwe ambako kuna mgogoro wa hali kati ya walio kwa wakulima wa maeneo haya pamoja na watu ambao wamehamia maeneo haya ambao wanaitwa kama vile ni wavamizi nikiripoti kutoka hapa na Kasangwe wilaya ya Kinondo naitwa Richard Bukosi wa Global TV online ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe like kushare na kucomment baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online